ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിജിറ്റെക് മലയാളത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നോക്കണത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചീപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഓസിലോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫ്രീക്വൻസി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഓസിലോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള വേവ് ആണ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓസിലോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് കണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓസിലോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ ഓസിലോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആർ ഒ ആണ് അപ്പോൾ കാതോഡ് റേ ഓസിലോസ്കോപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വില വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനും നല്ലൊരു റേറ്റ് വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓസിലോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓസിലോസ്കോപ്പ് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർ ഡ്യൂണും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി സി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രോപ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് വയേഴ്സ് പിന്നെ രണ്ട് ഡയോഡ് പിന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ഡ്യൂണ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് വേണം ഞാൻ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യണത് ഐ എൻ ഫോർ സീറോ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡയോഡാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഡയോഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വശത്ത് ബ്ലാക്കും മറ്റേ സൈഡിൽ ഒരു സിൽവർ കളറിൽ ഒരു റിങ് കൂടെ കാണാം അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സൈഡിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആനോഡ് അതായത് പോസിറ്റീവ് പിന്നത്തെ ഈ ഗ്രേ റിങ് ഉള്ളതാണ് കാതോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഡയോഡിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രേ റിങ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ പിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നത്തെ വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഡയോഡിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് റീജിയൻ അതായത് പോസിറ്റീവ് റീജിയൻ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിട്ടണമെന്നാണ് എളുപ്പം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം കുറച്ച് ഭംഗിയിൽ ഇരുന്നോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി പിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾഡർ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ സിറോയ്ക്ക് ഒരു വയറ് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ചെറിയ കഷ്ണം വയർ എടുത്തിട്ട് ഈ സോൾഡർ ചെയ്ത പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നീങ്ങിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി സോൾഡർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വിട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു പോയിൻ്റിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി സോൾഡർ ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എ സീറോയ്ക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനലോഗ് പിന്നെ എ സീറോയ്ക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോബ്സ് ആണ് പ്രോബ് ഒരു പ്രോബ് രണ്ട് പ്രോബ്സായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം വയറെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്താലും
ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് നേരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് അപ്പോൾ ഈ കോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബോർഡ് ആർഡിയോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കോം പോർട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലോഡിങ് ശരിയാവില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സി സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെറ്റപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചടിച്ച് വെറുതെ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിരിക്കണം ഇത് ഈ അപ്ലിക്കേഷനിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കാണുക ഇനി നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോഡ് എം സി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോഡ് എം സി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഓസിലോസ്കോപ്പിൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പി സി സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കണക്ട് ഓട്ടോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കണക്ട് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റ് ആവണത് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഇൻ്റർവലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ വേവ് ടൈമിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് നമുക്ക് അതിന് ജനറേറ്റ് ആയി കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നോഡ് എം സിവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടേജ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടേജിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് കറക്റ്റായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓസിലോസ്കോപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പലതും ഇതിൽ സാധാരണ ഓസിലോസ്കോപ്പ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഫെസിലിറ്റീസും ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വൈൻ്റെ പി ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും അതുവരിക്കും ഇറ്റ്സ് വീ ടീം ഡിജിറ്റക് മലയാളം സൈനിങ് ഓഫ് Tell me that you love me, even if it's fake